हेलो गाइस पिछले वीडियो में हमने पढ़ा जॉइंट हिंदू फैमिली इसमें हम पढ़ेंगे को पार्सनरी सेम सेम सी चीजें लगती हैं कंफ्यूजन हो जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है को पार्सनरी क्या होता है जॉइंट हिंदू फैमिली और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं वो इस वीडियो में आप देख लेना वैसे वो वीडियो देखना जरूरी है इस वीडियो से पहले तो वो देख लेना अगर आपने नहीं देखा तो और इसमें हम बात करेंगे को पार्सनरी जो है ज्वाइंट हायरशिप इससे आप हायरशिप वर्ड से याद रखना मतलब वारिस जो होते हैं ना वो को पार्सनरी से डिसाइड होते हैं कि आपके प्रॉपर्टी के वारिस कौन होंगे नॉर्मली क्या हिंदू फैमिली में दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है एक तो सेल्फ फंड जैसे आपने जो खुद ने कमाई है और एक पुश्तैनी जो आपको ऊपर से मिली है आपके पापा से दादा से जिससे भी मिली है तो ये दो तरह की प्रॉपर्टी होती है तो को पार्सनरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी के रिगार्ड में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अब जो अपनी ज्वाइंट फैमिली होती है ना वो थोड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट होता है लेकिन जो को पार्सनरी होता है वो थोड़ा नैरो कॉन्सेप्ट होता है जैसे जॉइंट फैमिली में जैसे फादर है है ना ए है बंदा उसकी वाइफ है उनके बच्चे हुए ठीक है उनके बच्चों ने फिर शादी करी फिर उनके बच्चे हुए फिर उनके बच्चे हुए डॉटर भी थी सन भी थे ऐसे बहुत सारे जनरेशन में बच्चे पैदा होते गए तो वो पूरी सात जनरेशन तक ज्वाइंट फैमिली होगी लेकिन को पार्सनरी सिर्फ चार जनरेशन तक ही काउंट होगा चार जनरेशन के बाद को पार्सनरी वो नहीं होंगे और जो ये चार जनरेशन भी होंगे इनमें जो ये सारी वाइफ्स हैं औरतें ये सारी की सारी को पार्सनरी नहीं होंगी और जो डॉटर है उसको पहले को पार्सनरी नहीं मानते थे लेकिन आजकल मानने लग गए हैं तो बेसिकली आप ऐसे समझो कि ये बंदा है ए ठीक है और इसके फादर हैं एक्स और इसके फादर से इसको कुछ जायदाद मिली है ठीक है तो वो ए की जायदाद नहीं होगी अब मान लो ए का एक सन है और एक ग्रैंड सन है तो ये सन ग्रैंड सन और चौथी जनरेशन कौन सी ग्रेट ग्रैंड सन तो ये चार हो गए ए से काउंट करेंगे अपन तो ये चार हो गए तो इनका भी बर्थ राइट होगा ही इज़ नॉट द सोल ओनर ए इज़ नॉट द सोल ओनर जो उसको अपने बाप से मिली है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ठीक है जो इसने खुद ने कमाई है उसका वो खुद ओनर है लेकिन जो बाप से मिली है ना जो ऊपर से आई है ठीक है उसमें ग्रैंड सन सन ग्रेट ग्रैंड सन का बर्थ से राइट होगा ये जो बर्थ से राइट का कॉन्सेप्ट है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में ये सिर्फ मिताक्षरा स्कूल में है दया भागा स्कूल में नहीं है ठीक है अब इसमें सिर्फ मेल्स की बात करिए सन भी मेल होता है ग्रैंड सन भी मेल होता है सन आ रहा है तो मेल ही है बेसिकली ठीक है ग्रेट ग्रैंड सन भी मेल होता है लेकिन फीमेल्स को नहीं मिलता को पार्सनरी में प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलता बर्थ राइट तो ये चीज चेंज हुई है वाइफ्स को अभी भी नहीं मिल रहा जैसे आपका सन है उसकी वाइफ मतलब आपकी बहू आई तो उसका को पार्सनरी में राइट नहीं होगा लेकिन आपकी बेटी जो है फादर की जो डॉटर है उसको अब को पार्सनर माना जाता है ठीक है उसको ये राइट दे दिया गया है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अंडर में डॉटर हैज़ बीन गिवन दिस राइट ऑफ बीइंग अ को पार्सनरी लेकिन सिर्फ डॉटर को जो वाइफ खुद की वाइफ है बंदे की और जो उसके बच्चों की वाइफ है उनको नहीं मिला है एक सिंगल आदमी को पार्सनरी फॉर्म नहीं कर सकता मान लो एक्स ने ए को दी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अभी अकेला ही है तो कोई को पार्सनरी नहीं होगा लेकिन जैसे इसके बच्चे पैदा हो जाएंगे ना वैसे ही को पार्सनरी फॉर्म हो जाएगा वैसे ही बच्चों का राइट आ जाएगा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में सिर्फ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में ध्यान रखना ठीक है तो इंटर जनरेशनल रिलेशनशिप चाहिए अब पहले क्या बेटियों को नहीं मानते थे को पार्सनरी अब मानने लग गए हैं तो पहले होता था कि इंटर जनरेशनल रिलेशनशिप जो होती है वो फादर सन या मतलब आदमी और उसका ग्रैंड सन या आदमी या ग्रेट ग्रैंड सन ऐसे इन मेल्स मेल्स के बीच में होनी चाहिए लेकिन अब बाप और बेटी के बीच में भी हो सकती है अब जैसा मैंने आपको बताया था चार डिग्री तक मिलता है ठीक है चार डिग्री तक को पार्सनरी होता है और सात डिग्री तक जॉइंट फैमिली होती है तो ये जैसे एफ है तो एफ का सन ग्रैंड सन ग्रेट ग्रैंड सन तो को पार्सनरी यहाँ चार तक होगा और जॉइंट फैमिली यहाँ तक होगी अब मान लो एफ मर गया और एस वन बन गया लास्ट होल्डर तो इससे चार गिनेंगे एक दो तीन चार तो यहाँ तक को पार्सनरी हो गया अब मान लो ये मर गया और एस है लेकिन लास्ट होल्डर एस है ठीक है तो S2 से गिनेंगे S1 तो अब आउट हो गया उसने पार्टीशन करके कुछ ले लिया होगा या जो भी रीजन से आउट हुआ वो ठीक है S2 टू लास्ट होल्डर तो S2 से गिनेंगे जो लास्ट होल्डर ना जो सबसे सीनियर मोस्ट है जो होल्ड कर रहा है को पार्सनरी प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उससे गिनेंगे तो एक दो तीन चार यहाँ तक होगा अब मान लो एफ भी मर गया एस भी मर गया एस भी मर गया लास्ट होल्डर एस है तो फिर ये यहाँ तक पहुँच जाएगा को पार्सनरी मतलब चार जनरेशन होंगी टोटल अ पर्सन रिमूव बाय मोर देन फोर डिग्रीज फ्रॉम सीनियर मोस्ट मेंबर इज नॉट अ को पार्सनर ठीक है इसमें इधर से ये नीचे वाले को पार्सनर नहीं है इधर ये को पार्सनर नहीं है और इधर एस सिक्स को पार्सनर नहीं है और जैसा मैंने आपको बताया जॉइंट फैमिली होती है सात जनरेशन तक को पार्सनरी होती है चार
ठीक है वो लीनियल मेल डिसेंडेंट का जो एलिजिमिनेट सन है वो को पार्सनर नहीं होता ज्वाइंट फैमिली का वो पार्ट होता है हमने पढ़ा था लेकिन वो को पार्सनर नहीं होता लेकिन अगर पार्टीशन हो रहा है तो उसको शेयर मिल सकता है ऐसा नहीं वो इन एलिजिबल है शेयर के लिए गुर नारायण दास वर्सेज गुर तहल दास नाइनटीन के केस में बताया था अब मान लो बाप जिंदा है ठीक है और पार्टीशन हो रहा है तो वो इक्वल शेयर दे सकता है अपने इलेजिटिमेट सन को अपने बाकी जो उसके लेजिटिमेट सन है उसके बराबर लेकिन अगर डेथ के बाद फादर के पार्टीशन हुआ ठीक है तो इलेजिटिमेट सन को आधा ही मिलेगा जितना एक लेजिटिमेट सन को मिल रहा है उससे आधा जैसे मान लो तीन बच्चे हैं दो बच्चे हैं जैसे मान लो तो एक लेजिटिमेट सन को अगर पचास पचहत्तर रुपये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो पचास रुपये अगर लेजिटिमेट सन को मिल रहे हैं तो पच्चीस ही मिलेंगे उसको आधे ही मिलेंगे ठीक है बहुत ही बेकार सा एग्जांपल था लेकिन समझ गए ना आप आधा मिलेगा फिर इंसेन पर्सन की बात आ गई तो एक इंसेन मेल मेंबर जो है फैमिली का वो को पार्सनर नहीं माना जाता ठीक है उसके जो राइट्स हैं वो हमेशा के लिए सस्पेंड नहीं होते टेम्प्ररी सस्पेंड होते हैं जब तक वो रिकवर नहीं हो रहा लेकिन अगर मान लो प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो रहा है एनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो रहा है तो ऐसा नहीं कि इंसेन पर्सन को आप कुछ दोगे ही नहीं उसको उसका शेयर मिलेगा ये डिसाइड हुआ था अमीर थम्मल वर्सेज वलेम मलम जो भी नाम है इसका नाइनटीन में अब बात आती है ऑस्टर फ्रॉम को पार्सनरी मतलब कैसे आप निकल सकते हो देखो मैंने बताया था को पार्सनरी ज्वाइंट फैमिली का पार्ट होता है ठीक है ज्वाइंट फैमिली का नैरो कॉन्सेप्ट है को पार्सनरी ज्वाइंट फैमिली होगी तो ही को पार्सनरी होगा ऐसा नहीं है कि ज्वाइंट फैमिली है ही नहीं और को पार्सनरी है समझ गए तो अगर आप ज्वाइंट फैमिली के मेंबर नहीं हो तो आप को पार्सनरी के मेंबर नहीं हो अब इसमें दो चीज़ें हैं रिनाउंसमेंट एंड कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक तो ये हुआ और गेट्स मैरिड टू अ नॉन हिंदू अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट अब इन दोनों चीज़ों में इन दोनों सिचुएशंस में वो को पार्सनरी तो नहीं रहेगा ठीक है उसको निकाल दिया जाएगा लेकिन इन दोनों ही केसेस में इसको को पार्सनरी प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं है कि इसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी छोड़ दी को पार्सनरी प्रॉपर्टी में इसको अपना शेयर लेने के लिए इंटाइटलमेंट होगा मतलब यहाँ पार्टीशन करा के अपना शेयर लेके को पार्सनरी से अलग जा सकता है ऐसा नहीं है कि इसको कुछ मिलेगा ही नहीं तो क्या ये हो गया हमारा को पार्सनरी शॉर्ट एंड स्वीट अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो और ये यहाँ पे फैमिली लॉ के बाकी वीडियो देखो और कमेंट अमेंट कर दो यार कभी कमेंट अमेंट भी कर दिया करो देख के आप चले जाते हो कुछ बातचीत ही नहीं करते मेरे से कमेंट करो और लाइक तो मार ही दो कमेंट नहीं कर रहे तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाय बाय